Moin und herzlich willkommen auf dem Kanal No Pain No Game. Mein Name ist Frankie und zusammen mit dem Major möchten wir heute euch einen kleinen Einstieg in das Hobby verpassen. Und zwar möchten wir uns heute mal die vier Fraktionen anschauen, die es bei Star Wars Legion gibt und euch einen kleinen Überblick darüber zu verschaffen oder darüber verschaffen, ja, was sie können, warum sollte ich die anfangen und eine kleine Entscheidungshilfe vielleicht geben. Du äh, darfst entscheiden, welche Fraktion möchtest du denn? Keine Ahnung, mit der Klonarmee anfangen, auch chronologisch. Mit der Klonarmee, genau, okay. Ja, dann frage ich dich doch einfach mal, was ist denn der Hintergrund? Was, was macht die so spannend? Warum, wenn ich jetzt äh, nichts von Spielstärke wissen will, sondern einfach mhm. Sammler und Hobbyist bin, was ist der Hintergrund ja. der Klonarmee? Die, die Klonarmee, die, die direkt geschaffen wurde für die Republik, ähm, die in Episode 2 und 3 von Star Wars vorkommt, auch in der Clone Wars Serie und auch in all sozusagen den anderen Comics und sowas, die dazwischen in dem Zeitpunkt Raum mhm. spielen. Die sind, äh, das, ist, das ist halt eine Armee, die, also die alle Klone eines einzelnen Mannes, Django Fett, sind und die eben so direkt geschaffen wurden, um den Krieg gegen die Separatisten, die gegen die Doinen-Armee zu führen. Mhm. Und wenn man jetzt mal sich nicht ganz die Geschichte bis zum Ende anguckt, sind die zumindest in den Clone Wars Teilen die Protagonisten, oder? Ja. Also die Lieben also sozusagen. Und die, die, und die und vor allem der Jedi-Orden, der die als Generäle anführt. Mhm, genau, das ist sozusagen die Guten, wenn man so will, bis zum Ende darf, aber dann doch nicht. Aber <lacht> das für den Teil ist auf jeden Fall gut. Okay, ähm, dann sag mir doch mal, was sind denn die Stärken der Armee, wenn ich mich darauf einlasse? Die Stärken sind, dass Klone einfach erst sozusagen als Kern der Armee extrem gut sind. Also sie haben eine gute Rüstung, sie können gut schießen, sie haben eine starke Synergie miteinander, die als über die Klontruppler Sonderregel, sie mhm. können ihren Beschuss vereinen mit anderen Klontruppen und anderen Einheiten der Armee, um extrem starke Feuerkraft auf eine einzelne irische Einheit ähm, auszuwirken. Also eine gute Synergie. Genau, genau die, haben, die haben auf jeden Fall hohes Potenzial, hohes Potenzial, was Synergien angeht, die man sehr, sehr gut nutzen kann. Sie haben, starke, sie haben generell starke Modelle. Und, da, und was auch noch dazu kommt, vielleicht für alle Leute, das ist ist auch die Armee, die würde ich sagen, gerade jetzt am einfachsten ist oder am billigsten ist, sich anzuschaffen und dann zu spielen. Du, wegen, den, wegen den wenigen und sozusagen elitäreren Modellen kannst du halt leicht mit sowas wie zwei Grundboxen und dann vielleicht noch eine Einheit Klone schon gut anfangen zu spielen und, sel und dann gibt es auch jetzt gerade nicht viel mehr, was du überhaupt noch sozusagen haben könntest. Also, wobei du kannst viel. sogar ähm, mit einer Grundbox in das 500-Punkte-System einsteigen. Mhm. Genau, die, die, die Listen, die ihr gesehen habt hier auf dem Kanal, die sind genau mit einer Grundbox zusammengebaut worden. Also billigeren Einstieg als mit den, mit den Klonen. Mhm. Was ist denn das, was sind die Schwächen? Warum, worauf muss ich äh, gefasst sein, wenn ich die Armee spielen möchte? Ja, diese, diese Stärke, dass die Klone halt schon sehr, sehr gut sind, ist auch da in den Punkten reflektiert. Also das heißt, du hast halt kein, ander, weniger als andere Armeen, so einen billigen Kern von Standardtruppen weniger. Die Klone sind halt hier noch mehr das Zentrum der Armee. Das heißt aber auch, dass sich dass da, da schon viele Punkte reingehen, dass du halt weniger Modelle, weniger Einheiten und auch viel, häufig weniger Aktivierung, was wichtig ist, gerade je mehr du über das Spiel Legion lernst, mhm. als andere Armeen hast oder zumindest äh, dann immer in der Liste viel sozusagen abwägen musst, was das angeht. Und dann kommt da halt noch, das, das, das kann halt auch dafür sorgen, dass es, dass es schwieriger wird zu spielen. Du musst halt die Synergie nutzen, um sozusagen den Wert aus der Armee rauszubekommen. Und du musst gucken, dass du, dass du mit eben diesen Nachteilen, die die Armee hat, auch richtig umgehst. Mhm. Und dann, was jetzt gerade zumindest noch der Fall ist, dass du, wegen, dass du einfach weniger Einheiten, weniger Optionen hast, als jetzt die älteren Fraktionen, die Rebellen des Imperium. Das heißt, du hast weniger Optionen, du hast einfach bestimmte Möglichkeiten für deine Armee und bestimmte sozusagen Einheiten, weil du ihn einfach noch nicht so richtig. Ja. Genau, also das zum Thema Klone. Kommen wir doch mal zu den Ja, kommen wir zu den ähm, Separatisten, wie die Druiden, oder ich nenne sie eigentlich immer nur Roger Roger. <lacht> Ähm, was ist denn da Hintergrund technisch zu sagen? Ja, ähm, die Druidenarmee, der Art äh, für die Separatisten, die Konföderation der unabhängigen Systeme und ba den Bankenclan und drei von anderen Organisationen gegen die, im Aufstand gegen die Republik gekämpft. Mhm. Und das ist eben eine Armee von, sehr, von verschiedenen Kampfdruiden, die eben dafür, die auch für diesen, die für diesen Zweck direkt gebaut und entwickelt wurden. Ja. Genau, und ähm, der klassische Antagonist für die Republik. Mhm. Ne? Die findet man ja auch in einer Grundbox wieder, die beiden. Mhm. Ähm, genau, quasi der klassische Gegenspieler. Wir haben Roboter. Was sind denn die Stärken unserer Roboter hier? Ja, äh, die Stärken von den Kampfdruiden, das ist glaube ich die einzige Stärke, ist, dass sie extrem billig sind. Also die normalen Kampfdruiden haben 
so ziemlich die schlechtesten Werte, die ein einzelnes Modell haben kann. Mhm. Aber dafür sind sie auch sehr billig und du hast einfach, hast einfach eine Riesenmenge von denen aufstellen. Ja. Und das hilft auch mit Aktivierung, das hilft auch damit irgendwie Missionsziele zu kontrollieren, das hilft auch damit sozusagen viel Präsenz auf dem ganzen, auf dem ganzen Tisch dann haben zu können, auf dem ganzen Schlachtfeld. Und du hast doch einfach eine Menge Beschuss. Alles sehr, ganz viel davon sehr, 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 sehr schlecht und nicht besonders präzise und so. Aber du hast einfach eine Menge Beschuss, der halt einfach geht, wo der Gegner einfach doch verliert, Verluste immer äh, leidet, wo du dann eben doch, doch mal, doch mhm. einfach Treffer landest und so und sehr, sehr, auch sehr, sehr viele Leben und Wunden insgesamt, die der Gegner zerstören muss, um deine Armee wirklich ja. zu besiegen. Genau. Was würdest du sagen, ähm, also, das ist auf jeden Fall eine Stärke, wie sieht es aus mit den Kommandanten? Die Kommandanten sind auch, äh, die beiden, die wir jetzt gerade haben, beide auch individuell sehr stark. Die können selber sehr, sehr viel Schaden am Gegner anrichten, gerade also so, sowohl Grievous als auch Doku. Und die, die haben beide auch Kommandokarten, die ihnen dabei helfen. Die sollen halt beide auch so ein bisschen von dem Rest der Armee beschützt werden. Der Rest der Armee soll ihnen sozusagen die Möglichkeit geben, an dem, in der richtigen Moment irgendwie das sozusagen Missionsziele zu kontrollieren durch ihre Nahkampfstärke, bestimmte gegnerische Einheiten auszuschalten und sowas. Wir haben da aber tatsächlich zwei klassische nahkampf ähm, äh, generäle ne? ja. Genau, wir sind ja gerade bei Schwer äh, Stärken. Wir haben gesagt, ähm, die Masse an Figuren. Ähm, ich glaube, wie sieht es aus mit der Aktivierung der, der ganzen Armee? Ist das nicht das auch ist auch ein Punkt, wo die Druiden einen Vorteil haben, im Gegensatz zu anderen Armeen, wo du deine Armee mehr darum bauen musst und mehr aufpassen musst und so. Oder so äh, und darauf ist es bei den Druiden sehr leicht, genau zu kontrollieren, wann du welche Einheit aktivierst. Und das kann es halt sozusagen leichter machen. Du musst halt bei solchen Sachen weniger voraus oder weniger auf den, weniger sozusagen vom, mit dem, vom Zufall ausgehen. Du weißt einfach, jetzt aktiviere ich, du kannst alle deine Druiden leicht befehligen. Musst du dafür halt auch, damit sie nicht. Genau, die haben so eine Kommandokette, ne? Das ist genau, so also wenn die einen geben sie den Kommando und weiter, dann kriegen wir jetzt Armee damit ja. durch. Ich hatte aber auch noch einen Vorteil dieser Armee und das ist die Bemahnung. Ich glaube, ich habe keine Armee in meinem gesamten Tabletop. Leben jemals so einfach, so schnell bemalt und das dann noch gut aussieht. Also schnell malen heißt aber da mit diesen neuen Kontrastfarben kriegt man die so unglaublich schnell und gut bemalt. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil, würde ich sagen. Aber kommen wir mal zur Schwäche. Was sind denn die Schwächen dieser Armee? Erstmal ist eine Schwäche, dass deine Commander sehr, sehr viel Arbeit machen müssen. Also die, 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 der Rest der Armee hat halt einfach nicht so, nicht diese die diese sozusagen gerade an einer bestimmten Stelle und einem und sozusagen einem kurzen Moment diese Feuer diese Burst Feuerkraft diese sozusagen ja diese diese Möglichkeit das bedeutet also du deine Commander müssen auch wirklich Arbeit machen in der Armee und die musst du halt dafür auch richtig einsetzen die kannst du nicht zu früh reinschicken oder irgendwie einen Gegner Schuss rennen lassen oder sowas die auf die die musst du sehr sehr gut einsetzen und dann kommt äh, und da kommt auch noch dazu, würde ich sagen, ist die Armee auch noch so ein bisschen der Mangel an Auswahl. Das Problem ist, das ist auch der Grund, warum die Kommandos so viel machen müssen. Wir fehlen noch zum Beispiel so ein paar Einheiten, die sehr, sehr viel Schaden anrichten können, die sehr, sehr viel Feuerkraft haben mhm. und auch mehr Optionen für verschiedene Aufgaben in der Armee. Mhm. Ja, okay. Und ich würde auch noch mal reinhauen. Ich sage euch, ihr braucht ein dickes Fell bei der Armee. Was will ich damit sagen? Ihr braucht eine hohe Frusttoleranz. Denn, ja, ich habe... Viele Figuren, das verzeiht mir viele Fehler. Wenn da eine Einheit mhm. erschossen wird, würde ich bei den Klonen sagen, oh Gott, jetzt kippt das Spiel schon. Bei den Separatisten, ja, war klar. Und genau diese Frust dürfte ich nicht haben. Wenn mir eine Einheit weggeschossen wird, in der ersten Runde, ohne dass sie auch nur aktiviert wurde, ja, passiert bei denen. Das ist, das müsst ihr haben. Und umgekehrt auch. Ihr nehmt, wenn ihr so eine voll ausgerüstete Standardeinheit habt, habt ihr zehn Würfel. Das ist jetzt, wenn man alle anderen Armeen sich anguckt, Vielleicht nicht unglaublich viel, aber das ist für eine Attacke schon eine ordentliche Anzahl. Und dann kommen da irgendwie nur zwei, drei Treffer rum, kann das bei denen passieren. Und dann ist man gefroren, hey, ich habe so viele Würfel gewürfelt. Und ja, ihr habt halt fast nur weiße Würfel dabei. Und ähm, deswegen, ich glaube, eine Schwäche der Armee ist, man, man, braucht eine, man muss sich klar sein, was ich da spiele. Mhm. Ähm, und zwar, da können mich relativ viel sterben. Nochmal ganz kurz zusammengefasst, die drei Punkte pro. Wir haben ähm, viele Figuren, viel also Fehlertoleranz, wir haben eine Aktivierungskontrolle durch die Chain mhm. und wir haben eine einfache Bemalung, als äh, negativ hatten wir genannt, ähm, wir haben eine Abhängigkeit von den Kommandanten, weil mhm. die Dings, ähm, die eingeschränkte Auswahl, die wir einfach durch die neue Fraktion ja. haben und äh, wir brauchen einen, äh, eine hohe Fehlertoleranz, wir müssen ähm, ja, damit umgehen können, dass mir einfach die, die Hälfte dann weggeballert wird und nichts mhm. Gut, dann kommen wir mal zu, den, zu der neuen, beziehungsweise ja, der alten Trilogie. Neu, wie man das nun zeitlich nimmt. 
Die alten Boxen zumindest. Womit wollen wir dann anfangen? Können wir doch mit dem Imperium anfangen. Kommen wir zum Imperium. Imperium. Äh, Hintergrund. Was ist das Imperium? Ja, ja nach, dem, eher nach dem Krieg zwischen der Republik und Separatisten verwandt sich das Repub die Republik eben in das galaktische Imperium, gegen das dann eine Rebellion äh, sozusagen sich entwickelt und das ist dann der Galaktische Bürgerkrieg, in den, aus dem die beiden Fraktionen, die wir eben jetzt besprechen werden, kommen. Zuerst einmal die Truppen des Imperiums. Das sind dann eben die Sturmtruppen, die verschiedenen Anführer des Imperiums oder deren Streitkräfte und die ganzen verschiedenen Einheiten dieser, mhm. dieser imperialen Armee. Genau, das sind jetzt auf einmal die Bösen geworden. Aus, den, aus der Republik wird das Imperium, die Guten werden zu den Bösen. Was sind die Stärken? Erstmal ist es eine Armee, deren Einheiten generell ziemlich durchhaltefähig sind. Ein Großteil der Armee hat mindestens einen roten Safe, also eine 50-50 Chance, einen gegnerischen Treffer ab, ab, äh, zu ignorieren. Teil der Armee haben auch noch mehr, haben auch noch einen, den besseren Safe, den roten mit Convert. Also da viele Einheiten, der mehr auf verschiedene Art und Weise können, viel Beschuss aushalten können, auch teilweise einfach mal einen Fehler, den du gemacht hast, was Deckung oder was Position angeht, ignorieren, weil du dann diesen Safe gut würfelst. Das ist auf jeden Fall eine Stärke der Armee. Zweitens, extrem gute Feuerkraft. Die, die das Imperium kann einfach, also gerade wenn du gerade richtig aufsetzt, extrem beschussstarke Armeen aufstellen, die extrem viel Feuerkraft und extrem mhm. viel Niederhalten der, der, der gegnerischen Armee sozusagen geben, mit denen sie umgeben müssen und extrem viel auch, lang, auch Reichweite da mitbringen. Mhm. Und dann hat und das Imperium hat einfach eine super sozusagen Reichweite von verschiedenen Modellen, auch von verschiedenen Anführern und Agenten, also Kopfgeldjägern, die halt eben viel, für viele verschiedene Zwecke erfüllen können, die auf verschiedene Art und, Art und Weise sozusagen auch dem Gegner Problem bereiten können und die mit verschiedenen Möglichkeiten für eine Armee mhm. geben. Und da ist auch einfach sehr, sehr viel dabei, dass das jeweils in bestimmten, zu bestimmten Listen sehr, sehr stark sein kann. Ja, auf jeden Fall eine super starke Armee, glaube ich. Mhm. Schwächen. Bei Schwächen würde ich sagen, dass all diese Einheiten, die jeweils in, an sich sehr, sehr stark sind, dass all diese Einheiten eben auch richtig eingesetzt werden müssen. Also jede dieser, also so ziemlich jede dieser starken Einheiten hat, eine, hat bestimmte Schwächen, die du eben umgehen musst, hat bestimmte Wege, sie auszuschalten und zu neutralisieren oder einfach sie nicht gut einzusetzen und dann macht sie einfach nicht so viel, die du eben umgehen musst. Ja, beispielsweise und, zum Beispiel der Börse, da muss man auf die Reichweiten achten, wenn ich da nach vorne laufe, dann mhm. ist halt ein schneller Punkt. Genau. Oder, oder, da, oder, vor allem, oder da musstest du auch so darauf achten, dass du gut schießen kannst, ohne dich zu bewegen. Sowas. Die und, und da und da und das, das, das muss, sowas muss halt auch schon mit in der Armeeliste anfangen, dass du da eben auch gucken musst, dass du auf verschiedene Sachen eine Antwort hast, dass du diese Einheiten eben richtig unterstützt auch und die dann im Spiel auch immer wieder richtig einsetzt und die, sozusagen die, 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 die Möglichkeit für den Gegner, diese Einheiten zu kontern, minimierst und ihre Stärke eben maximierst jeweils. Mhm. Das gibt verschiedene Einheiten und auch für bestimmte Einheiten und sozusagen auch, dass du die Armeelisten in der richtigen Armeeliste einsetzt. Und ja. Ja, ich glaube einfach, die ja. Vielfalt ist auch eine Schwäche bei denen. Denn man kommt schnell mal in, in, in die Bedrängnis. Also ja klar, ich habe viele Möglichkeiten, aber ich kann auch was Falsches mitnehmen. Ne? Dann habe ich das falsche Tool, für den, das falsche Werkzeug für den Einsatz. Ja klar, ne? man muss halt schon wissen, welche Einheiten von der Armee gut sind. Mhm. Das ist auf jeden Fall auch eine Schwäche. Und ich glaube, der Anschaffungspreis ist hier auch mit die teuerste Armee, die ich mir kaufen kann, wenn ich denn kompetitiv spielen möchte. Also klar kann ich mir, wie immer, der Rat gilt, zwei Grundboxen und ich bin erstmal glücklich. Wenn ich so richtig hart kompetitiv spielen möchte und mir das Beste vom Besten raussuchen muss, da muss ich schon ordentlich in die Tasche greifen, weil da kann man fast sagen, eine Grundbox reicht, um, um, um das Basic Stuff zu haben, aber so richtig deine Armee. Ich habe schon ganz viele Armeen gesehen, da war keine Figur mehr aus der Grundbox da drin. So, ja. und, und, und ich meine, selbst bei Rebellen. Und dann sind es auch noch, zu, dann können es auch zwei oder drei verschiedene Armeen sein, also klar mit groß, mit Sachen, die sich, äh, mit einer Menge Sachen, die in beiden äh, jetzt verschiedenen kompetitiven Listen drin sind, aber trotzdem kannst du auch diese Auswahl immer ja. noch eine Menge verschiedene Einheiten in verschiedenen kompetitiven und interessanten und spaßigen Listen drin haben. Ja, genau. Also da, das glaube ich auf jeden Fall, ähm, ist, ist noch so ein negativer Punkt. Genau, kommen wir doch mal zu den Rebellen, würde ich sagen. Ne? Ja. Last but not least, die Rebellen. Hintergrund, was haben wir da? Ja, die Rebellion gegen das Imperium, das zusammengewürfelte Bande von ehemaligen Imperialen, also Deserteuren, häufig sogar irgendwelchen Freiwilligen und Protagonisten der, äh, der Originaltrilogie 4, 5 und 6, die halt versuchen, das Imperium, das Galaktische Imperium zu stürzen und die Republik, die Demokratie wiederherzustellen. 
Also die Guten quasi, die ja. Demokratie wieder haben, genau. Ähm, wobei die imperialen Spieler immer rebellen. <lacht> <lacht> Aber wie gesagt, äh, laut Lukas sind die wohl, oder jetzt Disney, sind das die Guten. Und Storystruktur, ja. Genau. Was sind die Stärken der Rebellen? Die Sch Rebellen haben sehr, sehr gute Antworten, auch eine, eine Menge von denen, sodass du dir wirklich überlegen musst, wen will von denen will ich jetzt spielen, welche zwei in vielen Listen auch will ich spielen. Und die haben auch alle sehr, oder ja, die haben so ziemlich alle auch sehr, sehr gute Kommandokarten. Da hast du, da hast du, da liegt häufig eine Menge Stärke der Rebellen, da sind eine Menge Einheiten, die sehr, sehr viel für die Armee tun können, auf mhm. verschiedene Art und Weise und auch eine gute Kombination häufig aus Support für die Armee und, Schad und äh, sozusagen eigenem Schaden aus Teilen eigener Stärke, das halt auch ja. sehr, sehr gut in einer, in einer gut gespielten Rebellenarmee zusammen arbeiten kann. Dann wäre als zweites nochmal, dass die Armee sehr, sehr viel Damage Output haben kann in den richtigen Situationen. Die Standardeinheit kann durch die Menge an Würfeln allein auch einfach Situationen haben, wo du einfach weitaus über deine Punktkosten austeilst und der Gegner sich so richtig freut. Die, viele der Anführer haben auch ein hohes eigenes Potenzial, den Gegner Schaden einzuführen und auch, häufig, und auch gerade wichtige gegnerische Einheiten, entweder halt sozusagen teure oder durch irgendwie durch Position oder wegen Mission sind wichtige Einheiten sehr, sehr schnell auszuschalten oder sehr, sehr, sehr viel Schaden da anzurichten. Und das sind, also das sind schon mal sozusagen die zwei großen Stärken und dann kommt das aber auch noch in der Kondition, dass das die Armee ist, die in vielen Listen sehr, sehr viel auch auf kürzere Reichweite jetzt machen kann. Jetzt mit den neuen Town Towns, mit irgendwie Luke schon aus dem Core-Set und Wookies und Flottentrupplern und vielen der Commander und so hat die Armee halt viele Einheiten, die sehr viel Druck aufbauen können, die an den Gegner sozusagen rangehen, die im Nahkampf sein, äh, die in den Nah im Nahkampf sein können, die auf diese kurze Reichweite sehr sehr viel Vollkraft haben können und so zum Aggression Beispiel ermöglichen. Hard Solo, ne? Das ja, ist auch, ein auch auf jeden genau. Fall. Also man sieht ja auch häufig Luke Town Towns momentan. Also von daher ja. genau haben wir. Ja, was sind denn die Schwächen? Die Schwächen der Rebellenarmee sind, dass ein Großteil der Einheiten einen weißen Verteidigungswürfel haben als allererstes mhm. und das macht es einfach schwieriger zu spielen. Da kann, da kann auch schon, dass du bei Druiden schon sein konntest, dass du halt einfach mal ein paar Modelle wegnimmst, weil dein Safe schlecht war oder so. Und das, da, musst du halt, da musst du halt einfach mit umgehen können, gerade was die Rebellen drüber, die auch gerne mal einfach weggehen geht. Und du musst halt auch dadurch, es ist dadurch viel schwieriger auch zu spielen, weil du halt alle deine Commander müssen so also ziemlich müssen gut gespielt werden, dass du sie nicht einfach verlierst. Du musst gucken, dass du deine Truppler gut in Deckung einsetzt, gut mit Sicht blockern und eben nicht deine Einheit verschwendest, ja. weil du einfach, weil dieser weiße Safe dann dir einfach du nicht darauf vertrauen kannst und einfach seine Einheiten nicht so durchhaltefähig machst wie andere Fraktionen, wie alle anderen Fraktionen so ziemlich. Das ist auf jeden Fall ein Aspekt. Da kommt noch dazu, dass die Armee weniger, gerade weniger als das Imperium, diese Reichweite 4 Feuerkraft hat. Der Armee fehlt es auch so ein bisschen an dieser Reichweite, zumindest außer in so richtig spezifischen Optionen, so ist es auch so viel das Geschütz oder natürlich Sniper so. Da fehlt dir einfach diese Möglichkeit, eine richtig so eine krasse Reichweite mit Gunline und auch sehr viel Niederhalten schon aufzustellen. Das ist was, was du eben nicht so hast, im Gegensatz zu vor allem dem Imperium. Und das ist eine Schwierigkeit, die die Armee auf jeden Fall hat. Genau, und ich würde auch nochmal rein, reinwerfen, dass es nicht verdammt schwer anzumalen Armee ist. Ich finde, von den ganzen vier Armeen habe ich bei den zwei Armeen viele Rüstungen, die man mit einer Technik relativ gut machen kann. Aber da habe ich ja viele Gesichter, viele Uniformen, viele verschiedene, auch weil es halt Rebellen sind. Das ist auf jeden Fall eine, eine aufwendig zu bemalende Armee. Genau, würde ich gleich sagen, kommen wir mal zu einem Abschluss. Ranking. Wer ist jetzt von einem Ranking? Wir überlegen uns mal, wie ranken wir diese vier Armeen? Ähm, mhm. Was würden ja, wir jetzt. Ich weiß auch. Du weißt es schon? Ja. Machen wir gleich trotzdem in einem, dann gucken wir mal so, was so ganz grob eine Kaufempfehlung ist. Gar nicht deep reingehen, sondern vielleicht eine allgemeine. Und ja, das war es dann auch schon. Fangen wir gleich an, sag mir doch. Ähm, rank doch mal das Ganze. Mein persönliches Ranking ist Imperium, dann Rebellen, dann Klonarmee, dann Druiden. Okay. Gerade. Ja, okay. Ich weiß, dass viele, also Imperium, Rebellen, glaube ich, sind oben gesetzt. Das liegt mhm. auch daran, dass sie einfach schon uralt sind. Also uralt, die ja. haben halt viel mehr Optionen. Genau. Und dadurch auch mehr Einheiten, die das Potenzial, die sozusagen, wenn du jetzt rein aus dem Wagen ansiehst, die sozusagen die Möglichkeit haben, sehr, sehr stark zu sein, viel mehr, viel mehr starke Optionen. Da ist also mhm. einfach sehr viel da. Ich glaube, dass die Tournament die Druiden auch sehr, auch wahrscheinlich sehr, sehr schnell noch mehr gute Einheiten, noch mehr Möglichkeiten zu bekommen werden, wenn man sich jetzt anguckt, wie sie da wie, dass sie da jetzt auch mehr Einheiten mhm. rausbringen werden, die auch vielleicht mehr von den Problemen gerade heben werden, beheben werden. Und da glaube ich, das glaube ich auch, wird das Ganze nochmal ein bisschen 
Item machen, aber vor allem, was ich glaube, was wichtig ist, ist schon von Anfang an, das wird auch, wenn noch irgendwelche anderen Videos in Legion, äh, zu Legion von uns ansieht, was wichtig ist, ist, dieses stärker, schwächer ist halt nicht so simpel. Das heißt, vor allem ist es schwieriger, damit auf dem gleichen Level zu spielen. So, und auch jetzt gerade ist es sicher, ist es auf jeden Fall möglich, auch in der Armee oder und auch in einer Liste, die einfach, die einfach ein Stück schwächer ist als eine andere Dinge zu gewinnen. Es das heißt halt nur, du musst stärker spielen. Wenn eine Einheit schwächer ist, dann heißt es auch häufig, du musst mehr an gutem Spiel und auch mit an Fehlern von deinem Gegner haben, damit um da zu gewinnen. Und auch mehr gutes Würfeln kommt natürlich auch noch dazu. Und das ist, glaube ich, das, was du da ja. vor allem siehst hier. Mhm. Ich bin Anfänger, habe jetzt gesagt, ja okay, ich äh, finde das so toll, was ihr über die Klone gesagt habt. Was sind unsere Kaufempfehlungen? Ich würde sagen, grundsätzlich hatten wir mal hier ähm, immer die Ansage, zwei Grundboxen, so als mhm. Standard. Das gilt auch eigentlich noch fast uneingeschränkt. Ich glaube, nur fürs Imperium nicht. Ja. Da könnte man sagen, eine, eine Grundbox und sich dann tatsächlich spezifisch das kaufen, was man gerne ja. haben möchte. Ne? Ja, ich glaube, die eine, das eine Problem, was du damit hast, ist, dass du halt die Würfel und die Marker und sowas alles erstmal nur ein Grundset bekommst, aber ja, im Imperium und wieder, das ist jetzt gerade, also, wenn das... Man, glaube ich, kaufen. Ja, also, ich meine, die musst du nochmal separat dazu kaufen, aber und das ist wieder, was das, also das würde ich sagen, ist eine Sache, wo wichtig ist, dass es halt gerade, wenn es vom sehr kompetitiven Standpunkt aus angesehen wird, haben bei dem Imperium halt bis auf so vielleicht mal ein oder zwei Einheiten, Sturmtruppler oder auch nicht von Liste, ähm, Schneetruppler mit dem Flammenwerfer halt die die Short Trooper, die einfach sehr, sehr stark die Dominanz über die den Kern der Armee übernommen und das ist halt der Grund, warum dieses Corset weniger wichtig ist. Vader ist auch eine Einheit, die auf jeden Fall spaßig vielleicht nicht die konsistenteste und solideste Einheit der Armee ist und das gleiche gilt so für die Spieler. Das sind alles Einheiten, die auf jeden Fall, also sozusagen die, die, sozusagen, die du spielen kannst, wo du auch gut, gut mit sozusagen umgehen kannst und Vader wird jetzt auch noch mal ein bisschen Stärker werden sonst, aber beim Imperium sind halt die sind halt andere Einheiten, welche die viel mehr von viel mehr Platz und viel mehr sozusagen in viel mehr Platz gerade in kompetitiven Listen übernommen haben. Aber ansonsten für alle Fraktionen gilt zweimal Core Set, vielleicht in, vielleicht zum Beispiel bei den Druiden könntest du schon sagen dreimal, weil du halt äh, jetzt gerade auch, weil halt einfach die Standardeinheiten in allen drei die anderen Fraktionen immer noch immer noch konsistent, auch gerade mal auch leicht vier oder fünf oder auch bei neun, vielleicht sogar sechs, einfach in den Listen drin sind. Dann kommt noch ein bisschen die Frage, was Anführer angeht, was vielleicht auch einen zweiten anderen Anführer angeht für die ja. Fraktion und dann... Aber lass uns doch mal in den fraktionsspezifischen Videos, die wir jetzt ja. im Anschluss anfertigen werden, nochmal genau darüber sprechen, aber grundsätzlich gilt, kauft euch erstmal zwei Grundboxen. Teilt sie auch vielleicht. Genau, also der Inhalt von zwei Grundboxen ja. ist wichtig, nicht zwei Grundboxen, wobei man genug Würfel und Marker nie haben kann. Ähm, ich mhm. würde sagen, genau, soweit zu den Fraktionen. Wenn ihr euch jetzt für eine Fraktion interessiert oder entschieden habt, dann klickt doch die jetzt folgenden Videos mal an, um deeper in die Materie zu gehen und euch mal ganz mhm. genau diese Fraktion anzuschauen. Bis dahin, äh, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören, fürs Mitmachen. Ähm, wir sehen uns in den nächsten Videos. Bis dann. Ciao.